tym odcinku pokażemy Wam największy dostępny islandzki wodospad, najsłynniejszą górę Islandii, sprawdzimy czy są tu piaszczyste plaże i jak przyjazne są islandzkie konie. Na dalekiej północy nic nie wygląda jak to, co dotychczas widziałeś. W krainie żywiołów, gdzie natura wita nas ze swoim najdzikszym obliczem, odkryjmy niezwykłe piękno Islandii. Tu rzeczywistość przenika się z fantazją. Zapominamy o codzienności. Przed nami tysiące kilometrów do odkrycia. Ląd, który rozpalają wulkany i mrożą lodowce. Potężne wodospady nieustannie żłobią twarde skały. Ciepło ziemi można poczuć na własnej skórze. Dotknijmy wulkanu, przekroczmy koło podbiegunowe. Wyruszmy na wyprawę, gdzie droga będzie celem, a każdy postój magicznym przystankiem. Odkryjcie to piękno razem z nami. Islandia. Kraina żywiołów. Część ósma. Zachód. Witajcie w naszej podróży. To dwutygodniowa wyprawa kampervanem wokół całej Islandii. Przypomnijmy, że w poprzednim odcinku serii pokazaliśmy Wam rejs na wyspę Grimsey. Zdobyliśmy północne koło podbiegunowe i poznaliśmy fascynujące maskonury. Tak, było zimno. Przed nami ostatnia część wyprawy. Przed nami fiordy zachodnie, półwysep Snaifelsnes i zachód wyspy. Fiordy zachodnie to spory półwysep znajdujący się w północno-zachodniej Islandii. Administracyjnie jest to jeden z islandzkich regionów. Stolicą jest miejscowość Isafjordur. Geologicznie to najstarsza część wyspy. Jest to też jeden z najbardziej nieprzystępnych regionów Islandii. Budowa fiordów zachodnich to strome wzgórza i wkraczające ostro w ląd oceaniczne zatoki. Szutrowe drogi przeprowadzone są tutaj bokami wzniesień. Dociera tu niewielu turystów, a i mieszkańców tu coraz mniej. Gęstość zaludnienia to statystycznie niecała jedna osoba na kilometr kwadratowy. W całym regionie mieszka niecałe 7 tysięcy, z czego duża część w stolicy regionu i Safjordur. Pozostali bytują w samotnych farmach i w mniejszych osadach. Docieramy do jednej z takich miejscowości położonej na południowym wybrzeżu fiordu Dyrafjordur. Fingeri ma nieco ponad 200 mieszkańców i jest przyklejone do wzgórza Sandafet. Na szczęście mają też kamping Fingera Rodi, położony malowniczo tuż nad Zatoką Fiordu. Doskonały odpoczynek po pierwszym zderzeniu z przemierzaniem fiordów zachodnich. Na zajutrz, pełni nowych sił, rozpoczynamy eksplorację fiordów zachodnich. Na początek udajemy się do Diniandi. To opuszczone gospodarstwo, ale powyżej króluje największy wodospad fiordów zachodnich i jeden z najpiękniejszych na Islandii. Również o nazwie Diniandi. Ma wysokość 100 metrów. Woda właściwie nie spada, a przelewa się na kolejnych kaskadach, niczym na kanapach. Wodospad jest gigantyczny. Jego wysokość doskonale możemy odczuć, bo podchodzimy od niżej położonego terenu pod samą podstawę wodospadu. O tej skali można przekonać się, kiedy pojawi się przed nim jakiś człowiek, albo najlepiej dwaj. Wodospad Diniandi często zwany jest klejnotem tego regionu. Niektórym kształtem przypomina welon. Trapezowy kształt wodospadu ma 30 metrów szerokości u góry i 60 u podstawy. 
Słowo Diniandi oznacza z islandzkiego dudniący. Taka jest oryginalna nazwa wodospadu. Ale podróżnicy powinni też wiedzieć, że występuje on pod nazwą Fiatlfos. Dlaczego? Nie wiadomo, ale warto wiedzieć, że tak jest. Przemierzamy kolejne trudne odcinki dróg na fiordach zachodnich. Zmierzamy na zachód. Można powiedzieć na najodleglejszy zachód. No to chyba to koniec. Ale nie koniec filmu, tylko koniec Europy. Pogoda często jest tu niesprzyjająca. Prawie zawsze wieją silne wiatry. To najbardziej wysunięty na zachód punkt Islandii. To Bjarktangar. Jest to też najdalej na zachód położone miejsce w strefie czasowej czasu uniwersalnego, czyli czasu Greenwich. Punkt położony jest na klifach Latrabiark. Urwisko występuje na długości 14 km, a skały wznoszą się tu na wysokość 400 metrów. Co bardziej wrażliwym z lękiem wysokości, może tu się bardzo zakręcić w głowie. Tym bardziej, że krawędź klifów nie jest w żaden sposób zabezpieczona. Ci odważni mogą po prostu położyć się na krawędzi urwiska i w taki sposób podziwiać krajobraz. Na Islandii dowiedziałem się, że wciąż masz lęk wysoki. <śmiech> Nawet go spotęgowałem. Najlepiej czują się tu jednak ptaki. To jedno z największych na Islandii skupisk. W stromych klifach gniazdują maskonury, nurzyki polarne, fulmary i wiele innych gatunków. Droga przez fiordy zachodnie to przede wszystkim od ludzia, zatoki oceanu, skaliste wzniesienia, więc nie sposób przeoczyć tu tej nietypowej atrakcji. Stojący na mieliźnie wrak rybackiego trawlera Gardar. Zbudowany w 1912 roku w Norwegii statek wielorybniczy. Znany początkowo jako Glob 4. Na owe czasy był najnowocześniejszym statkiem wielorybniczym, napędzanym i przez silnik parowy i tradycyjne żagle. Niestety został pokonany przez sztorm w 1981 roku. Uznano, że jest już zbyt stary i niebezpieczny na dalszą służbę po północnych wodach. Pozostał na tej mieliźnie w dolinie Skapadalur, na której stoi do dziś. Stanowi dość ponurą wizytówkę fiordów zachodnich. Kolejnym o wiele częstszym spotykanym widokiem tego regionu są Złote Plaże. Po okrążeniu już prawie całej Islandii przyzwyczailiśmy się do stromych klifów i czarnych brzegów nad oceanem. Tutaj cieszą oko plaże z jasnym, złotym piaskiem. Okolica nie jest tu już aktywna wulkanicznie. W tym miejscu nie tworzy się charakterystyczny czarny pył, stanowiący podłoże najpopularniejszych islandzkich plaż. Tu okolice zdominował piasek wyrzucany na brzeg przez ocean. To plaża Barda Strandarsandur. Przy idealnie słonecznej pogodzie może to miejsce kojarzyć się z rajskimi plażami. Ale nie znajdziemy tu jednak żadnej obfitej roślinności. A i temperatura wody nawet w najbardziej słoneczny i pogodny dzień skutecznie zniechęca do ewentualnej kąpieli. Nikt tu też nie poda drinka z palemką, bo najbliższy człowiek znalazłby się jakieś kilka kilometrów stąd. Nikt jednak nie myśli o takich przyjemnościach, przemierzając drogi fiordów zachodnich. Przejechaliśmy w czasie naszej podróży po Islandii 3,5 tysiąca kilometrów wokół wybrzeża całej wyspy. Tak trudnych warunków jak tu, na fiordach zachodnich, nie spotkaliśmy dotychczas. Linia brzegowa fiordów zachodnich ma ponad 2000 km. Stanowi jedną trzecią linii brzegowej całej wyspy. Wzdłuż niej można znaleźć ponad 50 fiordów i zatok. Te sięgają nawet 10 km w głąb kraju. Wzgórza mają tu wysokość nawet do 900 metrów. 
tu przekonaliśmy się, jak ciężkie może być podróżowanie po Islandii. Drogi są wąskie, z nawierzchnią kamienistą, tuż za brzegiem takiego traktu często przebiega kilkusetmetrowe urwisko. Tylko kilka odcinków ma bariery ochronne. Większość nie jest w żaden sposób zabezpieczona. Przypomnijmy, że po Islandii podróżowaliśmy campervanem zbudowanym z samochodu Renault Master, który wypożyczyliśmy w firmie PK Campers. Samochód jak na te drogi spisywał się doskonale. Podróż po fiordach zachodnich to nieustanna jazda w górę i w dół. Tu naprawdę warto mieć mocny silnik. Nachylenie wielu dróg jest tu naprawdę spore. Wiele razy aż nie chce się wierzyć, że to naprawdę droga przystosowana dla aut osobowych. W wielu miejscach jest ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę i naprawdę nie da się jechać szybciej. Także obliczenia czasu przejazdu w nawigacjach mają się tu nijak do rzeczywistości. Przejazd na pewno zajmie więcej czasu. Jeśli jednak pokonacie te wszystkie przeciwności, to podróż fiordami zachodnimi będzie niezapomnianym przeżyciem. Opuszczamy region fiordy zachodnie, ale poruszamy się nadal wzdłuż zachodniego wybrzeża Islandii, docierając na półwysep Snæfellsnes. Tu w miejscowości pod nazwą Hetlis Sandur odpoczywamy po tych wszystkich przeżyciach na miejscowym kampingu. Miejscowość jest niewielka, ma niecałe 400 mieszkańców. Atrakcją tego pola kempingowego jest położenie na polu lawowym. Widok zastygłej lawy, pokrytej już po latach islandzkimi porostami, jest wyjątkowy. W poprzednich odcinkach naszej serii pokazywaliśmy Wam już zwierzęta zamieszkujące Islandię. Wiele osób jednak uważa, że symbolem świata zwierząt na Islandii jest koń islandzki. Islandery można spotkać na całej wyspie. Pojawiają się w każdym regionie, przemierzając swobodnie wielkie połacie islandzkich łąk. Żyją na ograniczonych terenach, ale są to tak wielkie obszary, że dają koniom pełną swobodę. Koń islandzki to jedyna rasa koni, która występuje w tym kraju i skrupulatnie dba się o czystość tej rasy. Na Islandię nie wolno importować żadnych koni, a raz wywiezione z wyspy nie mogą już na nią wrócić. Niektórym wydaje się, że wielkością te konie przypominają kucyki, ale Islandczycy nie lubią tego określenia. To po prostu taka rasa koni, która osiąga wysokość w kłębie do 145 cm. Rzeczywiście są niewielkie, nieco grubaskowate, z bujnymi grzywami. Po prostu piękne. Koń islandzki pochodzi od zwierząt przywiezionych tu przez wikingów w IX i X wieku. Przez lata konie stały się bardzo wytrzymałe, długowieczne i odporne na islandzki klimat. Na zimę zmieniają sierść na grubszą i gubią ją wiosną. Nie robią na nich wrażenia silne islandzkie wiatry i burze śnieżne. Spokojnie mogą przemierzać lodowate islandzkie rzeki. Hmm, przepraszamy. To trochę krępująca sytuacja, ale najważniejsze, by nie dać nic po sobie poznać. Są przyjazne, spokojne i ciekawskie. Uwielbiają towarzystwo innych koni, ale spotkaniami z człowiekiem też są bardzo zainteresowane. Podchodząc do któregoś z ogrodzeń, konie też na pewno przyjdą. Będą chciały być pogłaskane i spojrzą prosto w oczy. Islandery uosabiają cechy całej islandzkiej przyrody. Siłę, energię, wytrzymałość, niezależność i nieodparte piękno. Przemierzamy trasy półwyspu Snæfellsnes. Krajobraz tej zachodniej krainy nazywany jest niekiedy Islandią w miniaturze. Można tu znaleźć wiele typowych dla tego kraju krajobrazów. 
Centralnym punktem jest wulkan Sneijfels-Jökötl, na szczycie którego znajduje się lodowiec. Wzdłuż wybrzeża znajdziemy kilka niewielkich miasteczek, za to wiele wzniesień i całkiem wysokich szczytów. Pojawiamy się w jednym z takich miasteczek – Grundarfjordur, by spotkać się z jednym z najsłynniejszych szczytów. Przed nami Kirkjufetl. Wielu uważa go za wizytówkę całej Islandii. W wolnym tłumaczeniu Góra Kościelna. Okazały szczyt wyniesiony na 463 metry nad poziomem morza. Powstanie Kirkjufetl to efekt wspólnego działania wulkanów i lodowców, czyli dwóch głównych żywiołów na Islandii. Niższą część stanowią osady, które powstały w epoce lodowcowej ponad milion lat temu. Górna część to warstwy z kolejnych erupcji wulkanów. Podczas zlodowacenia dwa lodowce otoczyły górę, rzeźbiąc ją do takiego kształtu, jak widzimy teraz. Po zejściu lodowców powstało piękne dzieło. Do tego, kilkaset metrów od góry, mały strumień przepływa po dwóch stopniach skalnych, tworząc niewielkie wodospady. Dostały one nazwę od słynnej góry – Kirkjufetl Fossar. Same w sobie nie byłyby może wyjątkowe, ale w połączeniu z górą tworzą widokówkowy krajobraz. Jeden z symboli Islandii. Opuszczamy półwysep Sneifelsnes i udajemy się w głąb kraju, pozostając jednak na zachodzie. Wiemy, że będzie to już ostatni wodospad, który spotkamy podczas naszej wyprawy po Islandii. Do tej pory widzieliśmy już ich kilkadziesiąt, ale na zakończenie zostawiliśmy sobie ten najważniejszy. Cel to drugi najwyższy wodospad na Islandii – Glimur. Jednak, aby do niego dotrzeć, trzeba pokonać kilkugodzinną wędrówkę. Nie jest ona wcale taka prosta, choć atrakcyjna turystycznie. Jeżeli mielibyśmy pisać jakoś wodospad, na który idziemy, czyli mura, to to jest wodospad, który daje najbardziej w kość. Podczas całej naszej wyprawy to najtrudniejsza wędrówka. Nie próbujcie robić tego w domu. Wiele wzniesień jest naprawdę bardzo stromych. Jeżeli planujecie coś takiego, to w tym dniu już nie planujcie sobie innych atrakcji. Można tu spotkać wiele mniejszych wodospadów czy pól lawowych. Wędrując pojawiamy się także w jaskiniach. Musimy też przekroczyć strumienie. Niektóre dość wartkie i głębokie. Musielibyśmy mieć więcej doświadczenia, żeby nie wyglądało to tak niezdarnie. Dolina fiordu Hvalfjordur potrafi dać w kość. Dodatkowo życie tu wędrowcom uprzykrzają miliardy muszek. Dobrze, że pamiętaliśmy o naszych kapeluszach z moskitierami. Tam, gdzie piękne widoki, tam i komary. E, muchy, tfu. Wędrując do wodospadu, możecie wybrać jedną z dwóch tras, biegnących po jednej lub po drugiej stronie wąwozu. A więc widoki są przednie. Niestety jeszcze trzeba się wdrapać na tą półkę, a za tą półką jest jeszcze kolejna półka. Więc... Robimy przerwę na reklamę i spotykamy się wyżej. I oto naszym oczom ukazuje się Glimur. Mierzy 198 metrów. Zasila go rzeka Botnica, która ma źródła w pobliskich lodowcach. Pyszniący się glimur, można powiedzieć, miał pecha. Do 2007 roku uznawano go za najwyższy podospad Islandii. W 
Wtedy odkryto na lodowcu Morsa Likudn jeszcze wyższy strumień mierzący 239 metrów. Jest on jednak praktycznie niedostępny dla zwyczajnego turysty. Na szczęście dla Glimura. I jeszcze jedno. Glimur przeczy powszechnemu przekonaniu, że wszystkie wodospady na Islandii mają w nazwie końcówkę FOS. Nie wszystkie. Opiekuńcze elfy zaleciły nam już odpoczynek po tej wędrówce. Jak to jest z tą wiarą w elfy? Nie wszyscy Islandczycy wierzą w elfy, ale większość nie zaprzecza ich istnieniu. Mieszkające w tych domkach wskazały nam idealne miejsce na relaks. Basen z naturalną wodą geotermalną. Secret Lagoon. Znana lokalnie jako Gamla Luin. To najstarszy basen na Islandii. Powstały w 1891 roku w obszarze geotermalnym Holmi. Ten gejzer i parę innych źródeł zaopatrują basen w gorącą wodę, której całkowita wymiana zajmuje dobę. Secret Lagoon to idealne miejsce dla osób poszukujących spokoju, relaksu ciała i umysłu lub chcących zakończyć swoją wędrówkę po Islandii. Kolejny dzień naszej wycieczki postanowiliśmy zakończyć znów w źródłach geotermalnych. Są fantastyczne. To jeden z najstarszych takich basenów na Islandii. Nazywa się Secret Lagoon. No i w tak przyjemny sposób postanowiliśmy zakończyć także naszą jakże przyjemną kolejną wyprawę. Mamy nadzieję, że obejrzeliście kolejne odcinki naszej podróży w koło Islandii. To było 14 niesamowitych dni. Doświadczyliśmy zmienności pogody, bo miało być pięknie i błękitnie na zakończenie, a pada. Kończymy po prostu po islandzku. Przepiękne widoki, przyroda, surowość klimatu. To wszystko, czego można tu zaznać na Islandii. Jest cudownie. Obejrzyjcie wszystkie kolejne części naszego filmu. No i do zobaczenia w kolejnych naszych podróżach. Łukasz i Radek. Poznaj, Poznaj nasz świat. świat. Co roku tysiące osób odwiedzają tę wyspę. W tym roku, w tym gronie znaleźli się oni, Łukasz i Radek. Teraz jeszcze nic nie wiedzą i nie rozumieją. Przerażeni próbują się skupić na podróży. Bo wiedzą, że niektóre samoloty kończą tam tak. Trzeba jeszcze tylko znaleźć odpowiednie wyjście. O, jest! Wyjście na Islandię. Jeszcze nie wiedzą, że w ciągu najbliższych 14 dni zakochają się w tym miejscu. Jakie w każdej miłości początki bywają chłodne. Ale wiadomo, że przez żołądek do serca. Radek, co tu mamy? Pierwszą jajecznicę na Islandii. Hmm, pięknie. Potem nie było lepiej. Sfermentowany rekin to już było za wiele. Byli jednak twardzi jak Islandczycy. Wszystko zagryzali lodem z lodowca. Tak jak inni rodacy zjedli tu tony taniego makaronu. A będą fish and chips? Makaron z kiełbasą. <laughs> Makaron z kiełbasą. Wybrali jednak jagnięcinę, choć kiedy spotkali islandzkie owce, to zrobiło się trochę niezręcznie. Na szczęście nie spróbowali koniny i dzięki temu mogli spojrzeć islandzkim koniom prosto w oczy. 
rodzącą się miłość do Islandii, skutecznie rozpaliły słodkie maskonury. Ale pst! Nie mówcie nikomu, że Islandczycy też je jedzą. Tak, miłość do Islandii jest słodko-gorzka, jak Lukrecja, ale jak mówi przysłowie... Nie ma Islandii bez Lukrecji. Nie ma Lukrecji bez Islandii. Jak to w każdej miłości zdarzały się potknięcia. Ale zawsze wychodzili z tego zwycięsko. Dzielnie znosili życiowe sztormy, a przynajmniej starali się. Początkowo opierali się, nie chcąc popłynąć z nurtem. Ale Islandia kusiła ich na każdym kroku. Dozując błogie chwile. Nawet nie wiecie, jaką przed chwilą miałem przyjemność. Wykąpałem się pod prysznicem. No nie da się tego opisać. Niebo. Boże. Boże, jestem w niebie. Jestem w nowym niebie. I tak ostatecznie wpadli w ten żywioł po uszy. A Islandia tylko podgrzewała atmosferę. Ała, ale wrzątek. Uż ty. Zakochiwanie się w Islandii sporo ich kosztowało. Możecie wydać lepiej te 200 zł. Czas mijał szybko, noc zlewała się z dniem. Z blaszanej sypialni aż nie chciało się wyjść. Ale przecież zawsze czekał kolejny wodospad. Więcej wodospadu! W pewnym momencie ta miłość wystrzeliła. Mroźna Islandia przyniosła pachnące kwiaty. I aby przypieczętować to uczucie, obdarowała ich wielkimi diamentami. Teraz już wiedzą, że to miłość na całe życie. Radek, czy polecamy to miejsce? Zdecydowanie. No widzicie.